zloupotrebe i neracionalno trošenje novca bilo kog državnog preduzeća uvek na kraju plate svi građani Srbije, dok se nekolicina enormno bogati na štetu države. Insider je u prethodne tri epizode serijala Prevara veka, na primjeru Rudarskog basena Kolubara, prikazao samo neke mehanizme izvlačenja novca iz tog državnog preduzeća. Jedna od posledica takvih zloupotreba je između ostalog i to što postoji realna opasnost da će za svaku veliku investiciju EPS, čije Kolubara sastavni deo, morati dodatno da se zadužuje. Jedna od najvećih investicija koja predstoji Kolubari jeste preseljenje mesta Vreoci. Ispod Vreoca, prema procenama stručnjaka, leži dovoljno uglja za narednih nekoliko decenija. Od uglja koji kopa Kolubara proizvodi se 50% struje u Srbiji. Ukoliko se vreoci ne isele, Kolubara uskoro neće imati gde da kopa ugalj, a bez uglja iz Kolubare, Srbija će morati da uvozi struju po mnogo višim cenama. U poslednjih osam godina za zakup privatne mehanizacije, Kolubara je, kako je otkriveno u prethodnim emisijama Insajdera, ukupno potrošila više od 130 miliona evra, mnogo više nego što je planirano. Iseljenje Vreoca, jedna od najvećih investicija koja predstoji Kolubari i od čega zavisi stabilnost snabdevanja strujom svih građana, trebalo bi da košta 150 miliona evra. Međutim, niko od nadležnih institucija još ne postavlja pitanje odgovornosti svih onih koji su neodgovornim poslovanjem ili zloupotrebom službenog položaja napravili potencijalnu štetu za celu državu i sve građane. Krivične prijave koje se podnose protiv rukovodilaca državnih preduzeća godinama ostaju bez ishoda. Policija koja bi trebalo da istražuje zloupotrebe i sama je, sudeći po informacijama do kojih je došao insajder, prethodnih godina bila uvučena u ceo mehanizam izvlačenja novca iz kolubara. Prema saznanjima insajdera, u MUP-u je sprovedena interna kontrola, ali ta izvešta je ostao tajna. Ispostavilo se, kako otkriva insajder, da je kolubara plaćala angažovanje mehanizacije i za potrebe protiv terorističke jedinice. U zvaničnom odgovoru MUP-a insajderu navodi se da je sektor unutrašnje kontrole o tome vodio istragu i utvrdio nepravilnosti. Nema informacije da li je neko zbog toga i kažnjen. U odgovoru insajderu takođe se navodi da je kontakt sa tadašnjim direktorom Kolubare, Draganom Tomićem, ostvario komandant žandarmerije, pošto su mašine tog državnog preduzeća bile angažovane i u kopljenoj zoni bezbednosti. U odgovoru MUPA ne navodi se ime komandanta. Ugovor o donaciji sa Kolubarom potpisan je 2007. a komandant žandarmerije tada je bio Borivoje Tešić. Prema saznanjima insajdera, u periodu kada je Kolubara najviše trošila na zakup mehanizacije i kada su drastično probijani planirani okviri za tu nagradu, tadašnji direktor Kolubare, Dragan Tomić, kao donaciju protiv terorističkoj jedinici MUPA Srbije, ustupa na korišćenje bez nadoknade osam mašina. Zanimljivo je da u toj jedinici radi Predrag Pavlović, koga u policiju zaposlio lično tadašnji resurni ministar Dragan Jočić. Predragov brat, Nenad Pavlović, zvani Nex, istovremeno je bio vozač tadašnjeg direktora Kolubare Dragana Tomića. Firma Kalča u vlasništvu Predragove supruge Marije godinama je iznemnjivala mašine Kolubari, ali istovremeno je bila i direktan kupac uglja od Kolubare. Insider je došao do izveštaja sektora za unutrašnju kontrolu policije, u kojem se navodi da su prilikom prijema te donacije od Kolubare kršeni važeći propisi. Osam teških građevinskih mašina gradilo je strelište u Lipovici tokom 2007. i 2008. čak godinu i po dana, a jedna mašina ostala je u toj jedinici još šest meseci. Kao nepravilnost u izveštaju navodi se i da direktor Kolubare, Dragan Tomić, nije naveo koje se mašine ustupaju, na koji rok, da li je sama Kolubara vlasnik tih mašina ili su angažovani podizvođači. Ne navodi se ko će obezbediti radnike da rukuju mašinama, kao ni ko će ih platiti. Ne navodi se ko će snositi troškove poput amortizacije i goriva. Unutrašnja kontrola utvrdila je da su mašine koje je plaćala Kolubara koristile gorivo sa pumpi Mupa Srbije, ali ga je kao donaciju dala kompanija Lukoil, i to 60.000 litara. Iz kasnijih odluka vidi se i da je vrednost radova na formiranju strelišta iznosila 104.329.761 dinar, ali i da je pet mašina bilo u vlasništvu privatne firme Iris, dok vlasništvo preostale tri mašine nije utvrđeno. 
Zanimljivo je i to da su mašine za protiterorističku jedinicu ustupljene kao donacija, ali i da se u odgovoru MUPA u vezi sa ishodom istrage sektora za unutrašnju kontrolu navodi da su mašine iz Kolubare bile angažovane u kopnenoj zoni bezvednosti. Kolubara je tu donaciju MUPU odobrila u periodu kada je direktor Kolubare bio Dragan Tomić. Tomić je danas šef odborničke grupe DSS Nova Srbija u Skupštini Beograda. Istovremeno je i savjetnik direktora u direkciji za investicije EPSA. Funkciju direktora Kolubare Dragan Tomić je obavljao od 2004. do kraja 2007. godine. Upravo u tom periodu troškovi Kolubare za zakup mehanizacije počeli su drastično da rastu. Mašine privatnih firmi su navodno radile bez prestanka svakog dana u mesecu. Dok je bio direktor Kolubare i sam Tomić je u tom državnom preduzeću angažavao mašinu firme Kačer Turist, čiji je upravo on suvlasnik a kojom je radnik navodno upravljao 96 sati bez prestanka. Sve to je plaćala Kolubara, čiji je upravo Tomić bio direktor. Tih godina je više od 200 privatnih firmi, uglavnom iz Lazarevca, imalo svoje mašine u Kolubari. Takođe, Tomićevi sinovi su suvlasnici firme Toša Mont, koja je osnovana 2005. godine. A jedna od delatnosti ove firme je i prodaja automobila marke Honda. Generalni zastupnik Honda u Srbiji je kompanija Delta Miroslava Miškovića, a Toša Mont jedno je od ukupno pet prodajnih mesta u celoj Srbiji. Zanimljivo je da su upravo privatnici koji su imali najviše mašina u Kolubari, dok je Tomić bio direktor tog državnog preduzeća, kupovali Honda od preduzeća Toša Mont. Jedan od najvećih privatnika je Vitomir Dimitrijević, vlasnik firme Devix. Priznaje da je kupovao Honda od firme Toša Mont, ali tvrdi da u tome nema ništa sporno. Лично ја одкажам моја фирма дека купила три автомобили. Марке Хонда со Томич. Марке Хонда купили смо да. Од Томич. Ма не од Томич, а него од 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 фирме. Томич е име, а фирма е фирма. Ја не сам купио. Као Вита Димитријевиќ, него сам купио возила за фирма и таа се возила јас у фирма и таа се возила кола исто у службена сврка. Сад не видим разлог дали е тоа Хонда или е тоа Dobro, ali postojao neki dogovor ili da li je bilo zahteva da vi baš odatle kupite te automobile? Pošto koliko iz naših, prema našim informacijama, vi niste jedini koji ste kupovali te automobile sa tog placa. Verovatno da nisam jedini, ali iskreno da kažem, ovaj... Možda je to, eto, vi bila neka moralna obaveza da kupim, nisam ja kupio da to meni ne treba. Moralna obaveza da kupim Hondo, da ne kupim primjera radi ili Renault ili neki drugi Mercedes ili tako dalje. Privatnici koji su zaradili u jednom trenutku u Kolubari, u sledećem trenutku kupuju baš sa Tomićevog placa Honde. Meni to izgleda kao neka vrsta usluge za uslugu. Pa ja sam rekao da je to neka, ajde da kažemo, moralna neka obaveza. Ovzirom da se mi i dugo znam i tako dalje. Međutim, Ne verujem u nemoguće, ali ja prosto ne verujem u tu priču da je koliko je firmi prošlo kroz tu kolubaru. 200, koliko je neko kaže, 80, 90, 300, da je on prodao toliko kondi kako je otvorio se. Ja ne verujem, a možda grešim. Ali ne vidim ni toliko kondi da se voza i polazicu. Dragan Tomić je odbio razgovor za Insider, pa i priliku da odgovori na pitanje da li je kupovina Honda od firme Toša Mont u vlasništvu članova njegove porodice imala bilo kakve veze sa angažovanjem mašina u Kolubari. Zanimljivo je da je Kolubara, državno preduzeće, mašine angažovala i u Belanovici, mesnoj zajednici opštine Ljig, ali nije jasno koliko su i šta mašine radile kao ni u kojem periodu. U tom mestu koje je na posljednjim izborima imalo svega 500 glasača, Kuće imaju bivši premijer Vojslav Koštunica, vozač Dragana Tomića, Nenad Pavlović, zvani Nex, dok su vlasnici Manja Zmajevac bili glumac Tihomir Arsić i Dragan Tomić, ali su prema medijskim izveštajima 2008. to i Manje poklonili Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Predsednik opštine Ljig tvrdi da on nije uvek imao uvidu to šta rade mašine iz Kolubare u Belanovici, iako je u pitanju teritorija njegove opštine. Opština je, prema njegovim rečima, uključena u nadzor tek 2007. godine, ali su mašine koje je plaćala Kolubara radile i pre toga. Ja sam rekao da su 2006. da su radile mašine. Radile su i u Belanovici? Da, da. 
A uglavnom su radili u Belanovici 2006. Uglavnom. Koliko sam ja shvatio i koliko ja znam da radili su te nekategorisane i opštinske puteve koje mi nismo mogli da uradimo. Nasipali su, popravljali su puteve. Mislim da je mehanizacija to radila u Belanovici. Iz Kolubare? Iz Kolubare, da, da. U Belanovici mnogo više nego u ostatku opštine Ljiga. Pa dobro, da... Jeste pitali zbog čega? Hoćete da me navedete na nešto što je sasvim logično. Znači, ako neko ima... Ako neko ima u delu svoje opštine ili nekoj opštini, odnosno druge opštine ljude koji mogu da pomogu. Ja tu ne vidim ništa loše. Zbog angažovanja mašina u opštini Ljig podneta je anonimna krivična prijava protiv predsjednika te opštine, Miroslava Maksimovića, i još 18 lica. Tužilaštvo je u vezi sa tom prijavom tražilo potrebna obaveštenja od policije. U izveštaju koje je policija dostavila tužilaštvu marta 2010. navodi se između ostalog da su konstatovane brojne nepravilnosti, tačnije da je postojala praksa pisanja uvećenog broja radnih sati, ali i da je bilo slučajeva da jedna mašina navodno radi na četiri mesta u isto vreme, odnosno da jedan čovek radi na tri mesta u isto vreme. Insajder je od tužilaštva u Valjevu tražio informaciju o tome u kojoj fazi je ovaj postupak, ali odgovor još nismo dobili. Ja sam i dao izjavu upravo po navodima te anonimne krivične prijave, jer potencijena na tome anonimne krivične prijave. Da li ste izjavu u policiji? Da, da, da. Je li znate u kojoj fazi je ovo? Ne, verujte da ne znam. U ovoj državi svaki organ treba da radi svoje. Znači, uopšte nije sporno. Ja sam imao uvid u tu krivičnu prijavu i te ljude koji su pozivani da daju izjavi sve. To je, znači, najveći broj presednika mesnih zajednica s teritorije opštine Ljig. Neki ljudi koji su je imenovani ili postavljeni navodno kao da su ispred opštine Ljig, što nema nikakve veze sa istinom, ali ja kažem, znači, nisam se raspitivao. 2008. godine krivičnu prijavu podnose i radnici Kolubare, koji se potpisuju kao kukavica. I to protiv Dragana Tomića, njegovog tadašnjeg zamenika Milovana Obradovića i još desetak lica, među kojima su i najmućniji privatnici u Lazarevcu. Zanimljivo je da okružno tužilaštvo u Beogradu, danas više tužilaštvo, četiri puta dostavlja policiji zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u vezi sa zloupotrebama u Kolubari. Policija tek nedavno poziva na informativne razgovore između ostalih Dragana Tomića, Vladana Jovičića, Vitomira Dimitrijevića, Radosava Savatijevića Keneta. Na informativni razgovor nije pozvan Dragan Marković, pošto se i njegovo ime pominje u krivičnoj prijavi anonimne grupe građana iz 2008. godine, iako zvanično tada nije imao mehanizaciju angažovanu u Kolubari. Svu mehanizaciju privatnih firmi Kolubara je u periodu od 2004. do 2010. angažovala bez tendera. Iz Kolubare su 2004. i 2005. izdvojene čerke firme, koje su prvih nekoliko godina samostalnog poslovanja imale pravo na poslove u Kolubari bez tendera. Čerke firme su onda, kao podizvodjače, angažovale privatnike, takođe bez tendera. 2009. godine Kolubara je bila obavezna da raspiše tender, na kojem je pobedila ponovo čerka firma Kolubara Građevinar. Na bazi tog ugovora Kolubara je uštedela dodatnih par miliona evra godišnje. Znači, cene su, prosjeće cene, mislim da su negde desetak posto, još ispod onih o kojima smo pričali u augustu mesecu, kad su srezane. Broj sati je ograničen na sedam i po sati. I ako me pitate da li je problem rešen, možda bi to trebalo uraditi jednu malu studiju, zaista da se vidi šta je budućnost kolubare po pitanju mašina. Mi, ponavljam, u teškoj ekonomskoj situaciji, kad nemamo dovoljno sredstava za važnije investicijne poslove, uspevamo i 2009. i 2010. i planiramo 11. da odvojimo nekih 5-6 miliona evra godišnje za nabavku nove mehanizacije da bismo smanjili zakup. Građevinar, čerka firma Kolubare koja je pobedila na tenderu, ponovo međutim uvodi iste privatne firme kao podizvođače. Od većih igrača iz posla ispada samo firma Devix, koja je na tenderu učestvovala samostalno. Vlastik te firme, Vitomir Dimitrijević, žalio se zbog neregularnosti tendera. Konačan odgovor još nije dobio. U žalbije, kako tvrdi, naveo nekoliko ozbiljnih nepravilnosti na tenderu. 
Prvo da Kolubara nije precizirala kolika je vrednost posla, zatim da pobednik na tenderu Kolubara Građevinar ne navodi koji deo posla će raditi podizvođači. Također da podizvođači nisu registrovani kako je to zahtevano uslovima tendera, a za neke podizvođače nije dostavljena potvrda nadležnog porezkog organa. Najozbiljnija primetba se odnosi na to što građevinar nije dostavio dokaze o vlasništvu svih mašina sa kojima je pobedio na tenderu. Mi smo povjeli taj upravni postupak, to je sad gore. Međutim, posao se radi, građevina radi, sve ti nadostaci su dokumentalni, znači nisu priče, nego su dokumentima vreću slovno sa nekim lažnim, fiktivnim fakturama da imaju da bi popunili broj mehanizacije sa lažnim prijavama radnika. Zanimljivo je da su iz Kolubare 2004. i 2005. izdvojene četiri čerke firme, a mehanizacija privatnih firmi angažovana je preko dve, Kolubara građevinara i Kolubara usluga. Takođe je zanimljivo da osim jedne, čerke firme do danas nisu privatizovane, iako je o tome postojala odluka vlade Srbije. Privatizovana je samo čerka firma Kolubara Univerzal. Predsednik upravnog odbora te firme od osnivanja do privatizacije bio je Miroslav Čučković iz G17+. On smatra da postoje dva razloga što ostale čerke firme do danas nisu privatizovane. Prvi je to što nema motivacije da se završi taj komplikovani posao, a drugi je bio taj što su čerke firme imale pravo na poslove u Kolubari bez tendera, što je situacija idealna za razne zloupotrebe. Ja sam u jednom trenutku Kada je proces privatizacije toliko zahuktao i kada se videlo otprilike da je Kolubar univerzal nešto što će biti dobra priča za privatizaciju, bilo je interesovanje određenih ljudi da naprave neki konzorcijum da to kupe. I mene je direktor obavestio da su ti ljudi dosta finanski moćni u Lazarevcu. I ja sam ga pitao prosto šta će mi sad radimo jer mi moramo da prodamo kompaniju. Ja sam razumeo prodaju kompanije najbolje u svetskoj, a ne onome koji ima pare bez obzira kako se on zove. I suštinski sam video da postoji enormna količina novca kod nekih ljudi koji su bili voljni da plate na primjer 10 milijona eura za klubor univerzal. Jer su videli tu šansu da zaokruže svoj biznis u tom smislu u Lazarevcu. Pobedio Continental, nemačka kompanija ušla je unutra i sad imamo to što imamo. Da su drugi tako uradili, ova zemlja bi bila daleko bolje. Ne bi smo imali ovu emisiju. Često pričamo o tome i Govorimo o društvenoj promeni kompletnog sistema koji očigledno nije napravljen za ovaj period ili ne to dovoljno brzo kako se očekivalo to već 2000-te. Zaključu sam je ovo 2010-om. A to jeste da vi imate preko dve trećine države, da kažem, u privatnom, već završeno, da kažem, nekom tradicionalnom delu. I kada god imate spoj privatnog kapitala sa javnim kapitalom, to prvo nije dovoljno rešeno ni zakonskim okvirima, a s druge strane to samo po sebe odmah izraziva sumnju. Odgovornost za to što nije sprovedena privatizacija preduzeća izdvojenih iz EPS-a, što su troškovi probijali planirane okvire i za to što se kasni sa velikim investicijama neophodnim za normalno funkcionisanje energetskog sistema, snose sve stranke koje su se smenjivale na vlasti od 2000. godine. Jedna od važnih i neophodnih investicija koja očekuje Kolubaru je iseljenje mesta Vreoci, naseljeno mesto u opštini Lazarevac. Prema istraživanju stručnjaka ispod Vreoca leži oko 500 miliona tona visokog kako kvalitetnog uglja, neophodnog za proizvodnju struje. U pitanju je investicija od opšteg državnog interesa. Širenje najveće kopa u zemlji, polja D, planirano je od 2008. do 2015. godine. Sa tim poslom se uveliko kasni, iako postoji realna opasnost da Srbija uskoro ostane bez neophodnog uglja za proizvodnju struje. Jedini izbor u tom slučaju bio bi uvoz struje po mnogo višim cenama. Investicijni radovi kasne nekoliko godina tri do pet godina i da se to kašljenje veoma teško ili gotovo nikako ne može nadoknajiti. Kad kažem investični radovi kasne, mislim na to da praktično se u julu 2009. nije znalo gde će se kopati ugalj za dve godine, a dve godine u rudarstvu je sutra, jer vi zaista ne možete da otvorite novi kop za manje od tri, četiri godine. Nije se znalo čime će se kopati i nije se znalo kako bi biti sredstva za sve to. 
Pre svega ovde mislim na nerešavanje najveće ekspropijacije u verovatnoj istoriji Republike Srbije od izgradnje Đerdapa, kažu ljudi koji to bolje znaju, znači ekspropijacije, odnosno raseljavanja naslednjeg mesta v Reoci. To su najvatreniji zagovornici sada, oni koji su 2001. odnosno 2002. godine meni lično govorili kako sam kreten što hoću da iseljavam to mesto i da nema to tog uglja o kome sad svi pričamo, a to je oko 500 miliona tona. Znači, tada svi ti zagovornici zajedno sa tadašnjim ministar Korom Udovički, koji su čak i potpisali da nema potrebe da se sela Sada su to najvatreniji zagovornici tog posla. Sada svi shvataju da je to neophodno zbog stabilnosti elektroenergetskog sistema u Srbiji i da se kasni jako sa tim poslom. Vreoci su staro rudarsko naselje koje broji 1180 domaćinstava, odnosno oko 3300 stanovnika. Po proceni stručnjaka iz Kolubare, ispod ovog naselja postoji oko 500 miliona tona visoko kvalitetnog lignita, bez kojeg postrojenja termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu, koje proizvode polovinu struje u Srbiji, neće moći da rade. Za 30 godina Kolubare eksploatacija Vreoca predstavlja mogućnost eksploatacije, kažu kolegi Rudari, 600 miliona tona uglja ili 500 miliona tona neki drugi stručnici rudarske struke kažu. U svakom slučaju to je prihod koji se meri milijardama evra, a za Republiku Srbiju desetinama milijarde, znači u narednih 40 godina. Država već dugo planira da iseli Vreoce, međutim, tek 2007. godine, za vreme vlade Vojslova Koštunice, Kolubara, opština Lazarevac i mesna zajednica Vreoci, uspeli su da se saglase oko uslova iseljenja, koji su uneti u dokument programske osnove za iseljenje Vreoca, Za taj dokument aktuelno rukovodstvo Kolubare i EPS-a smatra da predstavlja dobru osnovu za poštenu nadoknadu žiteljima Vreoca. U vreme dok sam ja bio direktor Kolubare, tek se dobija od strane vlade proglašenje javnog interesa nad... Znači, i to je već kraj, da kažem, 2008. godine. Već početkom 2009. godine ja počinjem prve grube popise vezane procedurom kako je to predviđeno tako zvanom plavom knjigom, odnosno program svim osnovama za presiljenje naseljenog mesta Reoci koje je donala vlada Srbije i koja je dokument koji je i dan danas aktualan. Ekspropijacija Vreoca je pitanje broj 1 za Kolubaru. Ekspropijacija Vreoca znači normalan opstanak, egzistenciju Kolubare, a ja bih rekao i uslovljava dobrim delom normalan život u narednim godinama u Republici Srbije. Ekspropijacija Vreoca je posao koji je propao, mogu reći, u dva navrata, 1997-1998. godine i 2003. drugi put. Iza toga je dogovaran na nivou mesna zajednica Vreoci, opština Lazarevac, Kolubara, EPS i na kraju i vlada je dala saglasnost na jedan program preseljenja na srednjeg mesta Vreoci. To govorimo o periodu 2007. godine. U to vreme nisam naravno bio u Kolubari, nisam u tome učestvovao, ali mislim da je napravljen jedan pristajan program gde su uvaženi potrebe ljudi koji se sele da budu fair tretirani u toj priči. Prema programskim osnovama Kolubara se obavezala da plati svu imovinu kao i da uredi novo naselje, što je delimično već urađeno na lokaciji Rasadnik u gradskom delu Lazarevca. Međutim, u to naselje do sada se preselilo samo nekoliko domaćinstava. To je jedan prostor za koji se u preliminarnim anketama izjasnilo samo šest naših građana, To je prostor koji je na klizištu, to je prostor blizu nekadašnjeg vojničkog groblja iz Kolubarske bitke i uzimajući sve te faktore i mnoge druge još, znači mesta zajednica se u javnoj raspravi ogradila od toga i rekla da to naselje 
ne odgovara potrebama naših građana, pogotovo što to nije bilo naselje gdje bi se premestili i infrastrukturni objekti tipa škole, doma kulture, crkve, ambulante i svega onoga što mi kao naselje već posjedujemo. Prema programskim osnovama za iseljenje Vreoca, sva domaćinstva moraju da potpišu pristanak za iseljenje. Kolubara im zatim prema gruboj proceni vrednosti domaćinstva isplaćuje 35 od 100 avansa. Precizna procena se vrši kako se širi kop, a onda se isplaćuje i ostatak nadoknade za celokupnu imovinu. Također prema tom dokumentu svako ko uzme avans pristaje na izmeštanje starog groblja u Vreocima. Vagiri su već sada došli do oboda Vreoca, a prvo na udaru je upravo Vreočko groblje. Za iseljenje groblja sa oko 5000 grobnih mesta uređena je nova lokacija. Kolubara je i tu uložila ogromna sredstva. Pre nekoliko godina izgrađena je kapela, ali Vreočani i dalje sahranjuju na starom groblju. Tvrde da sama država krši njihova prava i važeće zakone, a iako su se prvo složili sa programskim osnovama, sada kažu da je u pitanju velika prevara. Da, taj avans je prevara, naravno. Zašto? Bez obzira da li je neko uzeo ili ne, svi su svesni da je prevara. Zato što on služi samo da se, taj ugovor služi da se izvuče saglasnost za eskumaciju grobišta. Bez jasnih garancija da će vlasnik imovine biti isljen i kad će biti isljen, jer je suština prekopati groblje. Znači, od 2003. mi smo govorili da groblje kao deo sela možda i da, uz poštovanje zakona, ali samo groblje kao groblje, pri komi se sklonilo vreočko groblje, a narod i deca ostali da žive stišnjeni između dva površinska kopa, u getovu, u jednoj sredini gde su mnogi ekološki problemi, veliko zagađenje, buka, prašina, vibracije, veoma gust, saobraćaj i ostale pošasti, svakako ne. Stanovnici oko kolubarskih kopova već decenijama se raseljavaju na nove lokacije, ali je iseljenje vreoca do sada izazvalo najviše problema. Ključni razlog je to što sama država dugo nije imala jasnu strategiju. Jedan od problema je i to što neki pojedinci i u ovoj priči pokušavaju da izvuku što veću zaradu od kolubare, a nadležni organi često ne reaguju. Nije neobična pojava da se zemljištu podiže cena sađenjem šuma i voćnjaka ili da se stambenim objektima podiže cena registrovanjem lokala, ali je najuzbiljniji problem divlja gradnja koja cveta poslednjih nekoliko godina, a čiji je jedini cilj zarada. Zbog ovih zloupotreba 2007. godine u februaru je urađen ortofotosnimak, satelitski snimak terena. Vlada je donela odluku da će platiti samo ono što se u tom trenutku zateklo. Želi smo da spasemo čast i kolubare i države i EPS-a ne plaćanjem divljih objekata koji su nastali od zabrane granje, a nemaju status pomoćnih objekata. Veliki je broj takvih objekata. To su znači kuće koje su pravljene često po ivici kopa isključivo za potrebe eksplopijacije. Odnosno zarade. Profita na eksplopijaciji. I to je javna tajna. Ja sam neke takve objekte video. Njih postoji i dobrim delom ove probleme koje sada imamo kao protivnik eksplopijacije i danas to su upravo... Dobrim delom su to ljudi, ne svi naravno, ima tu raznih protivnika, ima ljudi koji su iz emotivnih razloga protivnici, eksplopijacije i što kaže to poštujem i uvažam, ali ima dobar deo i ovih o kojima sada pričamo, znači vlasnika takvih objekata koji su želi da to debelo naplate, mi to nemao pravo da platimo, čak ni tim zakričkom vlade i mi to ne plaćamo i ne uključujemo eksplopijaciju i to su naši najžeći protivnici. Nadležni organi već dugo znaju da pojedinci zloupotrebljavaju činjenicu da će država morati da plati imovinu prilikom eksproprijacije Vreoca. Dragan Tomić, bivši direktor Kolubare i nače kadar DSS-a, izjavio je nedeljnik u NIN još 2006. godine da realizaciju eksproprijacije u Vreocima sprečava organizovana grupa od nekoliko ljudi koja zemljište predviđeno za eksproprijaciju meštanima plaća više od države u želji da to isto zemljište sutra proda kolubari po više struko višoj ceni. Nije međutim jasno zbog čega nadležne opštinske institucije nisu sprečavale nelegalnu gradnju objekata posle donošenja programskih osnova za iseljenje Vreoca 2007. godine. Dugogodišnji predsednik opštine Lazarevac Branko Borić odbio je snimanje za Insider. Novi zakon planjeraju izgradnje je dao svima, svim i takvim objektima pravo da konkurišu za legalizaciju da uđu u proces legalizacije. I oni to rade. I često, usudit ću se da kažem, izlupotrebljavaju. 
kroz žalbe, odlaganja. Svakako da ima objekata koji se tretiraju da su nelegalni, ali ne možemo porediti šupe seljaka koje su pravljene recimo za sjenu ili za nešto sa nekim drastičnim primjerima zloupotrebe tipa da neko pravi groblje koje nikom ne treba za 20.000 ljudi pri tom pomotroši 20 miliona evra ili sa nekim drugim zloupotrebama. Računica je da će ekspropriacija vreoca koštati oko 150 miliona evra i za to mora da se pronađe novac, jer u suprotnom Srbija ostaje bez struje. U programskim osnovama za iseljenje vreoca navodi se da će to platiti javno preduzeće EPS i rudarski basen Kolubara. Direktor EPS-a odbio je snimanje za Insider, a na neka od pitanja je odgovorio pisanim putem. Iz odgovora je jasno da svako neracionalno trošenje i probijanje planiranih troškova primjera radi za zakup mehanizacije, ostavlja posledice upravo na budžet za investicije. A u među vremenu su svi mogući politički likovi izmenjali se na mesto direktora i pod direktora i funkcionera u Kolubari, a struka se jednostavno nije poštila. I da, danas, na žalost, Kolubara nema strategiju razvoja. Nema je čak nije elektroprivreda Srbije. Od 2005. do 2009. Kolubara je drastično probijala planirane okvire za zakup pomoćne mehanizacije. Za te četiri godine samo je za zakup mehanizacije potrošeno oko 73 miliona evra više nego što je planirano. Istovremeno tih godina su drastično probijani i planirani okviri za sponzorstva i donacije. Najveće izdvajanje koje praktično predstavlja neku vrstu donacije jeste plaćanje mašina za infrastrukturne radove u nekoliko opština. Ispostavilo se, međutim, da je protokol koji su 2006. osmislili i potpisali predsednik opštine Lazarevac Branko Borić i direktor Kolubare Dragan Tomić praktično bio alibi da se ubaci što veći broj mašina privatnih firmi. Jedna od nelogičnosti u vezi sa protokolom je to što je taj dokument proširen aneksima i na druge opštine, pričem osnovni dokument u njihovo ime potpisuje predsednik opštine Lazarevac, Branko Borić. Ja vam kažem da taj protokol nisam vidio. I upravo vam i to kažem. Znači, kako smo mi mogli da vršimo nazor i kontrolu kad nismo vidjeli protokol, a nama je ta pomoć dobrodošla. Kolubara je angažovala mašine. Znači, ono mimo ovog protokola što ste vi rekli. Znači, 2006. godine ste vi pominjali taj protokol. Te godine nazor je bio isključivo iz rejka Kolubara. Jer mašine su došle, radili na teritoriji opštine Ljig, oni su poslali svoje ljude koji su kontrolisali i radili nadzor na tim mašinama, tako da opština Ljig nije imala uvid u to koliko su mašine radile, ali mislim, verujte da čim neko nešto hoće da vam pomogne, tu ni trenutka nije bilo sumnje da nešto neće biti u redu. Kolubara je radove plaćala i u opštinama u Blajkovac, Aranđelovac, Barajevo. Osim u pomenutim opštinama, jedna od nelogičnosti je i to što je Kolubara plaćala mašine za radove u opštini Topola. Iako ta opština nije blizu kolubarskih kopova, pa nije mogla da trpi posledice rudarskih radova. Predsednik opštine Topola takođe tvrdi da je nadzor u toj opštini vršila samo Kolubara. Urađena su ta dva kilometra lokalnog puta ka manastru Nikolje, mašine su bile, mi nikakve veze nismo imali sa tim ni koliko su radile radnih sati, jer su nam rekli kad urade, tad se vraćaju. Njihovi ljudi su to pisali, mi kažemo sa tim nemamo nikakve veze. Do danas nije utvrđeno na osnovu čega su uopšte direktor Kolubare Dragan Tomić i predsednik opštine Lazarevac Branko Borić potpisivali dokumenta koja se tiču angažovanja mašina koje plaća Kolubara u drugim opštinama ali i za potrebe Srpske pravoslavne crkve. Niko od nadležnih nije utvrđivao njihovu odgovornost, posebno ako se uzme u obzir da Kolubara inače plaća nadoknad u opštini i državi za eksploataciju uglja. Uz to je dužna da nadoknadi štetu nastalu širenjem kopova. Ogromni troškovi za zakup privatne mehanizacije, plaćanje mašina i kad stoje u mestu, osmišljavanje protokola za radove u nekoliko opština, čime je drastično povećan broj angažovanih mašina, mnogo veće izdvajanje za sponzorstva i donacije od planiranih, dovele su do toga da se istanio budžet Kolubare za investicije. Zbog svega toga, Kolubara će novac za iseljenje vreoca, od čega zavisi da li će biti dovoljno uglja za stabdevanje Srbije s trujom, morati da uzme od EPS-a. Ako ni EPS ne bude imao sredstava, jedini način da se plate velike, a neophodne investicije poput iseljenja vreoca, bit će novi krediti.
Troškovi za zakup bili su najveći upravo 2008. kada je direktor Kolubare bio Vladan Jovičić. Međutim, drastičan raz troškova počinje za vreme njegovog prethodnika, funkcionera iste stranke, Dragana Tomića. Upravo je u njihovo vreme, prema dokazima do kojih smo došli, bilo moguće da Kolubara plaća mašine privatnih firmi koje su navodno radile ceo mesec, bez jednog minuta pauze. Vi kad pogledate radni nalog mašine, vi na njemu možete naći tri ili pet ili šest potpis u hirarhiji rukovodđenja na kopu od poslovođe, pred ne znam koga tamo, šefa, direktora i sl. Ali ja na neki način ne krivim te ljude jer, znate, mi smo izgubili svaki prag morala. Ti ljudi to ono šalantno potpisuju jer je to tako neko rekao. Nekad niko nije odgovarao. Tako da, to je teško. Kakav sistem praćenja? Ja vam rekao, sistem praćenja bi bio prvo kako je ugovorena ta mašina. Ja hoću da vam kažem, one su angažovane, to Bog sami zna kako. I ko je čiju angažovao? Normalno, da je menadžment Kolubare za to odgovoran, ako je odgovoran. On će vjerovatno da objasne da je to bilo potrebno. I onda se nađu svoji ljudi koji kažu, potpiši to, nije to ništa. Pa i nije ništa kad nikad niko zbog nemoći i nehtenja države za to nije odgovarao, jer su postojale prijave, anonimne, ovakve, onakve i krivične i sl. Poslednjih deset godina, unutar EPS-a i 11 privrednih društava koja posluju u sastavu elektroprivrede Srbije, na funkcijama u tom preduzeću rotiraju se isti ljudi. Aktuelni direktor EPS-a, kadar demokratske stranke, Dragomir Marković, u poslednjih deset godina obavljao je funkcije direktora jednog sektora u EPS-u. Bio je izvršni direktor EPS-a, a zatim izvršni direktor TENTA. Aca Marković, aktuelni predsednik upravnog odbora EPS-a, kadar SPS-a, pre toga je bio koordinator u direkciji za upravljanje EPS-a, pomoćnik direktora Direkcije za razvoj investicije, član Saveta Regulatorne agencije za energetiku. Petar Knežević, aktuelni direktor TENTA, kadar DS-a. U poslednjih deset godina obavljaju funkciju tehničkog direktora TENTA, ali i predsednika upravnog odbora EPS-a, i to u vreme najvećeg ispumpavanja novca iz Kolubare. Nebojša Ćeran, kadar DS-a, obavlja funkciju direktora Kolubare od jula 2009. Pre toga je bio VD generalnog direktora TENTA, zatim pomoćnik generalnog direktora TENTA. Od 2007. direktor direkcije TENTA. Aktuelni direktor Kostolca privrednog društva EPS-a jeste Dragan Jovanović, kadar SPS-a. Jovanović je bio direktor TENTA do januara 2001. Odakle je smenjen posle 5. oktobarskih promjena. 2004. vraća se u EPS kao direktor jednog od sektora, a zatim prelazi na funkciju zamjenika direktora Kostolca. Dragan Tomić, aktuelni savjetnik generalnog direktora EPS-a, obavljuje funkciju direktora Kolubare, zamjenika generalnog direktora EPS-a, a u istom periodu bio je i predsednik Skupštine privrednog društva Rudarski basen Kolubara. Nekolicina ljudi godinama se smenjuje na funkcijama u EPS-u, tako što su u nekom trenutku jedni drugima šefovi. Pa se postavlja pitanje da li zaista postoji ozbiljna volja da se zloupotrebe i neracionalna trošenja do kraja ispitaju. Kada su troškovi Kolubare bili najviši, direktori tog državnog preduzeća bili su kadrovi DSS-a. Međutim, 2008. u trenutku najviših troškova, u upravnom odboru EPS-a svoje predstavnike imale su sve stranke koje su i danas na vlasti. Svi oni imali su uvid u poslovanje Kolubare, koja je deo EPS-a. Prva instanca je upravni odbor EPS-a koji je usvajao planove svih 11 kompanija. Nakon toga, naravno, ministarstvo energetike, premijer. A što se tiče kontrole, apsolutno je jasno da je upravni odbor EPS-a neko ko kontroliše to. i Ministarstvo energetike kao neko koji dan danas kontroliše sve energetske resurse zemlje. Bilo da su u pitanju hidrocentrale, termocentrale ili rudnice. Vi ste funkcioner stranke G17+. Da li ste vi imali svog člana u upravnom odboru EPS-a tih kritičnih godina? To je možda danas pitanje za Srpsku naprednu stranku. Zašto? Pa zato što je član upravnog odbora EPS-a Zorana Mihajlović Milanović je trenutno njihov šef resornog odbora za energetiku i neko ko se pominje kao budući ministar energetike ako Toma Nikolić dođe na vlast. Ali tada je bila član G17+, odnosno funkcioner G17+, da li je bilo koga, hajte da kažemo, alarmirala 
zbog svega što se dešava u Kolubari. Pa ne da ja znam. Prema istraživanju insajdera, Kolubara je u periodu od 2005. do 2009. trošila drastično više nego što je planirano za zakup mehanizacije. Tokom te četiri godine potrošeno je oko 106 miliona evra, a planirani trošak je bio oko 33 miliona. Dakle, oko 73 miliona evra potrošeno je više nego što je planirano. U tom periodu je bilo moguće da jedna mašina radi 24 sata bez prestanka ceo mesec, da jedan radnik upravlja mašinom 96 sati bez prestanka. Praksa da mašine rade 24 sata dnevno izričito je zabranjena 2009. godine. Broj mašina privatnih firmi drastično je smanjen, a ukupni troškovi su smanjeni za čak 60%. Međutim, većina krupnih igrača i dalje iznajmljuje mašine kolubari. Najzanimljiviji su svakako oni koji imaju političke veze. Između ostalih, u poslu ostaje firma Daka, u vlasništvu snahe Dragana Markovića Palme, dok firma Palma, u vlasništvu Dalibora Markovića, Palminog sina, i dalje kupuje ugalj direktno od kolubare. U poslu ostaju firme koje su prema istraživanju insajdera u nekom trenutku bile u vezi sa Radosavom Savatijevićem Kenetom, članom upravnog odbora EPSA, tela koje kontroliše rad kolubare, a u koje ga je imenovala vlada Mirka Cvetkovića, na predlog koalicije SPS Pups Jedinstvena Srbija. To su firme Aras Beton, Beogrev, ali i firma Beokran Sistem, sa kojom Savatijević formalno nikada nije imao nikakve veze. Međutim, kako je objavljeno u prvoj emisiji ovog serijala, jedan od dokumentata o angažovanju firme Beokran Sistem potpisao je upravo Radosav Savatijević. U poslu je i firma Janko Stajičić, u kojoj preko firme Jankos, čiji je suvlasnik, ude u vlasništvu ima Mileta Radojević, funkcioner SPS-a, a odnedavno vršilac dužnosti direktora GSP-a. U državnom preduzeću Kolubara sa privatnom firmom Neo Gradnja godinama radi Nenad Živojinović, član veća opštine Lazarevac i funkcioner lokalnog SPS-a. Živojinović, koji je formalno jedini vlasnik firme Neo Gradnja i danas iznajmljuje mašine Kolubari. U poslu ostaje firma Plan Projekt, čiji je zvanični vlasnik Dejan Živojinović, a koja je registrovana na istoj adresi kao i firma Nukleus, čiji je vlasnik Vladimir Jeftić, zvani Jefta, član opštinskog veća Lazarevca i funkcioner Nove Srbije. Insider je takođe objavio da se uglavnom isti ljudi pojavljuju i na spisku direktnih kupaca uglja od Kolubare, koji zatim prodaju drugim državnim preduzećima i institucijama, ali i građanima po mnogo višim cenama. O tome koja firma će koliko uglja dobiti u Kolubari praktično i dalje odlučuje jedan čovek pomoćnik generalnog direktora za komercijalne poslove. Tu funkciju od 2006. obavlja Radisa Vranković, dugogodišnji član SPS-a. Takođe je objavljeno da Beogradske toplane u proteklih šest godina snabdevaju tri firme, sve tri povezane sa sadašnjim članom upravnog odbora EPS-a, Radosavom Savatijevićem. Grupa građana po svemu sudeći radnika Kolubare podnela je krivičnu prijavu još jula 2008. zbog zloupotreba u Kolubari. Navode iz te prijave policija istražuje već dve i po godine. Početkom 2010. krivičnu prijavu je podneo i Savjet za borbu protiv korupcije Lazarevca i to zbog sumnje da u opštinama nije urađeno sve što je Kolubara platila i zbog toga što nije vrše nadzor u skladu sa protokolom koji su 2006. potpisali Branko Borić i Dragan Tomić. Ljudi jesu nestrpljivi i mi svakog dana čujemo komentare. Ih od toga neće biti ništa. Vi znate da je jako neprijatan komentar bio upućen i na vašu kuću. Kakav komentar ste vi čuli na račun naše kuće? Pa, vrlo neprijatan komentar. Da, oni su snimali insajder, da, snimali su insajdera, ali je neko platio da se to nikad učinio ne objavi i da se to nikad ne obelo dani. A znate koja je to priča? Ne, ali i vi kao i ja znate da su te priče po nekim kolovarima kružili. Tokom istraživanja i emitovanja serijala o zloupotrebama u Kolubari, kao i svaki put do sada, ponovila se praksa da se na neprijatna novinarska pitanja odgovara pokušajima diskreditacije samih novinara. Neki od pokušaja diskreditacije i zamene teza su i plakati koje su po Lazarevcu posle svake epizode lepili upravo oni koji su pomenuti u negativnom kontekstu u emisijama. Sadržina plakata posle svake epizode poprimala je sve ozbiljnije oblike. 
Prvo su građani Lazarevca izlepljenim plakatima pozivani da isključe B92 i uključe mozak. Uz pohvale bivšem direktoru Kolubare Draganu Tomiću, u čije vreme je počeo drastičan rast troškova Kolubare za zakup mehanizacije. Posle druge epizode, novi plakati sa kratkim natpisom NE92. Posle treće epizode insajdera o zloupotrebama u Kolubari, ceo Lazarevac bio je izlepljen u mrlicama, na kojima je stajalo obaveštenje o smrti B92. Plakati su lepljeni neposredno u stanicu policije, ali još nije otkriveno ko je štampao i izlepio ceo Lazarevac u mrlicama o smrti B92. Opasni pokušaj diskreditacije su išli do toga da su novinari insajdera podkupljivi, da insajder služi za obračun političkih partija, pa i da su pojedine partije našoj redakciji servirale podatke. Sve informacije o trošenju novca Kolubare objavljene u serijalu Prevara veka ekipa insajdera prikupila je tokom pet meseci istraživanja. U pitanju su zvanični podaci EPS-a, Kolubare, ali i drugih državnih institucija do kojih smo došli po zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja. Za svaku objavljenu informaciju postoje dokazi. U Insideru je u prethodnih nekoliko emisija, podsjećamo, otkriveno i dokazano da je Kolubara za zakup privatne mehanizacije, iako joj nije bila potrebna, za osam godina potrošila više od 130 miliona evra. Neobjašnjivi i neplanirani troškovi bili su mogući, jer je plaćala mašine koje stoji u mestu. Niko do danas nije odgovarao zbog takvog poslovanja državnog preduzeća koje je od strateške važnosti za Srbiju, jer se od uglja iz Kolubare proizvodi polovina struje u Srbiji. Sve vlade Srbije koje su formirane od 2001. godine do danas znaju za zloupotrebe u tom preduzeću, ali niko ništa ne preduzima.